హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ శ్రీ అనుష చాలా మంది ఆడవాళ్ళల్లో తుమ్మిన తగ్గిన యూరిన్ అనేది లీక్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత కూడా యూరిన్ అనేది డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ కి పడుతూ ఉంటుంది దీన్నే స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటున్నారు సో ఇది చాలా సాధారణమైన సమస్య సో ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ సో ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ప్రజెంట్ మన తో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ యూరో గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ బిందు ప్రియా గారు ఉన్నారు ఫ్రమ్ కిమ్స్ కడల్స్ నుంచి మేడం తో మాట్లాడి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి సో జనరల్ గా నేను అన్న సమస్య ఇది ఆడవాళ్ళలో చాలా కామనే బట్ ఇది ఏ వయసులో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటారు దీన్ని స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటున్నారు వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఈ కండిషన్ ని స్ట్రెస్ యూర్నరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అని అంటాం మనం సో ఇది బేసిక్ గా ఏంటంటే పొట్ట పైన ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు సో యూరిన్ అనేది వాళ్ళకి కంట్రోల్ లేకుండా లీక్ అవడాన్ని స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాం సో ఇది దగ్గినప్పుడు కానీ లేకపోతే తుమ్మినప్పుడు కానీ గట్టిగా నవ్వినప్పుడు కానీ ఇంకా మరీ సివియర్ కండిషన్స్ లో ఏదైనా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ మరీ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ అయితే ఈవెన్ వాళ్ళు కూర్చుని లే నిల్చున్నప్పుడు ఆ పొజిషన్ చేంజ్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా యూరిన్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది ఇది బేసిక్ గా పెల్లిక్ ఫ్లోర్ మజిల్ అనేది వీక్ అయిపోయినందుకు ఈ కండిషన్ అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ అనమాట సో పెల్లిక్ ఫ్లోర్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఒక స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఉంటుంది మన బాటమ్ ఏరియాలో ఉంటుంది అది వెనక మన టెయిల్ బోన్ నుంచి మన మోషన్ ప్యాసేజ్ తర్వాత యూరిన్ ప్యాసేజ్ మన వెజనల్ కెనాల్ ని సపోర్ట్ చేసే ఆ మజిల్ ని పెల్లిక్ ఫ్లోర్ మజిల్ అని అంటాం ఈ పెల్లిక్ ఫ్లోర్ మజిల్ అన్నది ఎప్పుడైతే వీక్ అవుతుందో అప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్స్ ని మనం చూస్తాము అందులో ఈ స్ట్రెస్ ఇన్ కాంటినెన్స్ ఒకటి ఓకే బేసిక్ గా గైన కాల్ చేస్త అంటే హూ డీల్స్ విత్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ గురించి బట్ యూరో గైన కాల్ చేస్త యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి మేడం యా ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ బికాస్ చాలా మందికి యూరో గైనకాలజీ అంటే అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నది సో ఇది గైనకాలజీ తర్వాత మేము దీనికి స్పెషల్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాము ఇన్ యూరో గైనకాలజీ సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ సబ్ స్పెషాలిటీ ఇన్ గైనకాలజీ సో యూరో గైనకాలజీలో ఈ ఎక్స్ట్రా ట్రైనింగ్ ఇస్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద విమెన్స్ పెల్లిక్ ఫ్లోర్ డిజార్డర్స్ అనమాట పెల్లిక్ ఫ్లోర్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం ఇది వరకు చెప్పాలి సో దాని గురించి సంబంధించిన డిజీజెస్ అని ఈ యూరో గైనకాలజీ స్పెషలిస్ట్ అనే వాళ్ళు డీల్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్ గా దీన్ని మనం డిఫైన్ చేసింది స్ట్రెస్ ఇన్ కాంటినెన్స్ అంటున్నారు కదా రైట్ సో ఇది అంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరికైతే ఆడవాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ కండిషన్ అనేది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారా యూజువలీ కామన్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా కూడా లైక్ ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ లైక్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లైక్ వన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత మెనోపాజ్ అంటే మన పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన తర్వాత మజిల్స్ అనేది ఇంకా వీక్ అయినందుకు ఇలాంటి కండిషన్స్ కనపడుతూ ఉంటుంది సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ కండిషన్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము బట్ ఈ మధ్య కాలంలో బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ రైజ్ ఆఫ్ ఒబీసిటీ ఒబీసిటీ అండ్ ఊబకాయం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో కూడా ఇలాంటి కండిషన్స్ ని మేము చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే సో మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎంబారసింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే కూడా సో వీళ్ళకి సొల్యూషన్ అంటూ ఉంటే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి యా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఫస్ట్ ఉమెన్ అనేది షీ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్ తో వాళ్ళు సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కానీ బట్ దెన్ ఎవర్ ఓపెన్ ఇట్ అవుట్ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరిని అడగాలి ఏ డాక్టర్ ని కలవాలి అన్న అవగాహన వాళ్ళకి చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ దీస్ ఇష్యూస్ తర్వాత యూరో గైనకాలజీ అనే ఒక స్పెషాలిటీ ఉన్నది తర్వాత ఇలాంటి కండిషన్స్ కి అక్కడ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది అని మన తరఫ్ నుంచి మనం అవేర్నెస్ అనేది పెంచాలి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కి వస్తే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సివెరిటీ ఆఫ్ ద కండిషన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ అంటే సివియారిటీని ఎలా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటారు అది నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా అంటే సివియర్ కాఫ్ కానీ లేకపోతే చాలా హెవీ ఎగ్జర్షన్ లో కొద్ది అమౌంట్ లీక్ అవ్వచ్చు బట్ ఇది ఆ వీక్నెస్ అనేది పెరిగే కొద్దీ ఈవెన్ లైక్ చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ లో కూడా as i said kuchun lechinappudu just with change of posture mm. chinna weight lift chesina so vala daily activities kuda affect avutundi okay. so itla unnappudu then probably manam danni inka vere vidhanga treat cheyali so evaraithe ee condition observe chesaro ila leak
ఆ ఎపిసోడ్స్ని చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఎక్కువ స్ట్రైనింగ్ అట్లాగా అట్లాంటి కండిషన్స్ని కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అండ్ పెలిక్ ఫ్లోర్ని స్ట్రాంగ్ పెట్టుకోవడానికి పెలిక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ పోస్ట్ డెలివరీ వి హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ పెలిక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఓకే సో ఇలాంటివి అన్ని మన యూట్యూబ్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే కరెక్ట్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఎప్పుడైనా కూడా ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ సో కండిషన్స్ రాకుండానే లైక్ విమెన్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దర్ పెలిక్ ఫ్లోర్ హెల్త్ ఓకే సో కమింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ మేడం సో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి యా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ నేను చెప్పిన విధంగా సో ఒకటి ఫస్ట్ మన పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళ సివెరిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అది ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్వశ్చనేజ్ అని ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి మనకి వాళ్ళ డే డైలీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఈ కండిషన్ వల్ల ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే దెన్ వీ విల్ గివ్ దెమ్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ సో ఆ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్లో ఒకటి జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ అని అంటాము ఆ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి తర్వాత పెలిక్ ఫ్లోర్ ఫిజియోథెరపీ సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఫిజియోథెరపీ ఆల్సో ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బికాస్ ఇదంతా కూడా చాలా మటుకు మజిల్ వీక్నెస్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఆ మజిల్ని మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటే చాలా మటుకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి అనేది మనకి సొల్యూషన్ అనేది కనపడుతుంది సో అది పెలిక్ ఫ్లోర్ ఫిజియోథెరపీ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది ఇంకా సివెరిటీ ఎక్కువగా ఉంది అంటే దెర్ ఆర్ స్మాల్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఓకే దాని తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సర్జరీస్ అనగానే చాలా మంది చాలా అంటే భయాందోళనలకి గురవుతూ ఉంటారు బట్ ఇది అంటే చాలా మేజర్ సర్జరీస్ అని కూడా నేను చెప్పలేను సో ఇవంతా చాలా వరకు చూస్తే సింపుల్ లైక్ డే కేర్ సర్జరీస్ అని అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు విత్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ విత్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ సో దీన్ని మనం సింపుల్గా డే కేర్ సర్జరీ లాగా కూడా చేయగలము అంటే మార్నింగ్ పేషెంట్ మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయితే సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ కల్లా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు పెద్ద పెద్ద కోతలు లాంటివి ఏమీ ఉండదు దీస్ ఆర్ లైక్ మినిమలీ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ అనమాట వెజనల్ రూట్ ద్వారా మనం ఈ సర్జరీస్ని చేయొచ్చు వెరీ నైస్ మేడం థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్తే నమస్తే